们去那边。好吗其实我在前面走，挺盼着你能崴个脚啊，或者被无毒的蛇给咬一口，受点小小的伤什么的。干嘛？这样我好来救你。啊买什么呀？说话啊。嗯，要那个测试怀孕的那个。哦，等会儿啊。十七块五。哎，还没找钱呢。可以看见了，四十天左右。哎，你躺好了，大夫，我想看看，可以吗？你是第一次怀孕，你坐好了，看在。方凯，我们之间的问题越来越大了，大的已经没有办法解决了，因为你已经对我完全没有信任。那你想怎么样？也许应该散。了。大声点，我没听见。我说我们应该散了，散了也好。像我这样的人就不配结婚，不配有老婆。小海，好，我没给你完全的幸福，散了也好。
方开，你别这样。没事，你走了，我活着也没什么意思，不如干脆死了。送给你的吧，啊，来，你穿上，你穿上很性感，让我看看，啊，放开，啊，放开，放开，你别这样。他送给你为什么？不就让你穿的吗？他能看我就不能看？他没看过，谁都没看过。那他干嘛送给你啊？啊，穿上，让我看看。你这，你别这样。我替你穿，你干嘛？你干嘛呀你？我替你穿，放开！我穿，我穿性感，陈峰喜欢，对吧？啊？他让你穿这种衣服，真不要脸。他爱你什么？你现在应该明白了吧？啊？当然了，你也需要，对不对？为了他，你连发过的誓都不算数了，你还有脸哭啊？啊
，这需要的力量可真大。陈峰让你穿这身衣服，不就是为了让你脱？脱啊！脱呀、啊！这衣服，把它扔了。也许你还会再捡回来，把它还给陈峰，这样你们又可以见面了。索性，干脆把它捡了，啊，我就当什么事情都没有发生过，好吗？捡吧。你亲手剪断你和陈峰之间的回忆，好吗，小韩？还是动手剪吧。你连你发过的誓都反悔。你说过，如果你再见陈峰，我出门就让汽车撞死。你连我被汽车撞死都不在乎，我还怎么相信你呢？嗯，剪，剪了我就相信你。放开，你太过分了。我过分，我过分。好，你不剪。不见我见。你完了，该告诉我答案了吧？嗯，我告诉过你了，我没想过这个问题，不要再问了。好，好，不问了。原来在你心里，我和陈峰的地位差不多。难怪考虑这么长时间都没有答案呢。讨论这个没意义。不好意思说，是吧？我替你说，陈峰比我强，是个男人都比我强。啊？随便你怎么想吧。你以为我愿意这样想？啊！啊
是你让我心平气静的等着老婆考虑是丈夫好还是奸夫好。他要说什么你都不会相信我，为什么还要一遍一遍的问？不要再逼我了！是你逼我，我永远不会再相信你。我一次一次的给你机会，可你一次一次的用背叛来报复我。我告诉你，永小恨。我永远不会再相信你了！你哪个傻子来的抓我？我没有想耍你，我是真的想跟你好好过。我是犯错了，我是犯了一次错，可你说过会原谅我的，为什么不给我机会？撒谎！你骗我！我让你不要再去见陈峰了，可是你还去见他。我不让你再去见乔玉了，你听了吗？我的话你全都不听。你撒谎！我知道你在怎么想，我知道你在想什么。你想我不是男人，对吧？啊？你就是那么想？你以为我不是男人吗？今天我就告诉你，我是男人，我是男人，我……你让我证明给你看，我是个男人。残废的人死去了，就是我终身。我是不可能。靠吃这个，这就是证据。我每天靠吃它，我靠吃它活着。我每天靠吃它活着，我靠吃它活着。我每天它都吃中我，我是个废人。人就看这个，我就看靠这个来,来满足我内心的欲望。我不是男人，我不会结婚，不会有老婆。去找你的奸夫，我成全你。走啊！你去哪儿？你去哪儿？你答应过我，你永远不离开我，啊！你答应过我，你答应过我，你永远不离开我，啊！你不许走。
后折磨我，才会有快感，是吧？才会有尊严，才觉得自己是个男人。我掐疼你了，我爱你，我爱你，对不起，你不许乱说，你不许乱说，听见没有？啊，我是不是把你给绑疼了？啊，我把你勒疼了吧？我心里的疼都没处去说，我张不开嘴。小韩，有时候我觉着，咱们活着还不如死了，死了倒有个了结。青花家就在我的抽屉里放着，我天天都想喝它，可是我舍不得你，小孩。我们要这么互相折磨，到什么时候？一辈子，永远。记得咱们结婚的时候，我跟你说的吗？我们永远在一起，除非我死了。当然
，死了就不得不分开了。小安，你还记得咱们结婚的时候你跟我说的话吗？啊，你记得吗？你跟我说，你再跟我说一遍，小安，啊，你告诉我。是说，你不嫌弃我，让我好好的治病。只要我爱你，对吗？小韩，你再说一遍，你再说一遍，你大点声，你告诉我，你说一遍啊，小。真的想离开我？我想听你说句真心话，听到我就死心了。算了吧。然后呢？算了。好吧。就这么散了吧。明天咱们就去离婚，也跟陈峰走吧。你不信？我说的是真心话，真的。如果还能给你一点点幸福，我就知足了。等将来的某一天。你能够想到我，想到我的好，我就已经很满足了。散了吧，散了，对你我也许都好，我就解脱了。我现在就给陈峰打电话。喂，我已经决定和董小涵离婚了。方凯是吗？你现在就来接他吧。从今天起，他是你的了。你明白你在说什么吗？你到底想怎么样？我现在让董小涵接电话。你过来接我吧。你没事吧？他也没把你怎么样。喂，喂，方凯，你出来，你好，方凯，方凯，方凯。
ったかな你可真听话，送上门来了。小东，走。谁呀、啊？我是你邻居方博，麻烦你帮着报个警。谁是户主啊？啊，我。那你是谁啊？他是我们家第三者。都别说了，跟我走。走，走，你也一起走。放开，爸，没事吧？没事，你回屋等着我，我一会儿就回来。啊，你在家等着我，我一会儿回来。看清楚了啊！如果没问题的话，就在上面签个字。明天早上通知你们单位领导来把你领走。这一次就这么着了，下回别这么冲动啊！我没领导，那你亲戚朋友呢？我能打个电话吗？行。喂，苏静啊，我陈峰，能来一趟吗？我这出了点事儿。
跟我一起受了很多苦。苏锦在。是。你住哪儿啊？华北酒店。我会去找你的。什么时候？就这两天吧。好，今天晚上。姐，吓死我！你干嘛去啊？出去一下，有点事儿，一会儿就回来。我陪你去吧，这么晚了。不用了，很近的。嗯，那你小心点啊。太傻了，董小涵，你认为这个家很正常吗？他打你，捆你，整个把你把你赶出去。那是因为他心里太苦了，他很可怜，要不然他不会那样的。他不是个正常的男人，他不正常，不正常，你知道吗？还用我多说吗？什么？钱芳，钱芳，钱对不起任何人。还记得你在江边说过的话吗？我想吃你做的早餐。我也想接你下班。我也喜欢逛完逛完尿布的房间。我喜欢两个人看着电视睡着。我想你好。
不管我们以后能不能在一起，算我求你了，知道吗？但是我现在累了。东西都还在，你就踏踏实实住下去吧。那我这儿没什么事儿了，你去陪爱爱吧，她一个人在医院。对了，嗯，爱爱怎么样了？嗯，过两天出院了。嗯，不好意思啊，没时间陪你。啊，没关系。你呢？一直没出门，在家待着。嗯，去了一趟方家。怎么样，爸？贪了，他对我一直挺好的。我明天想到医院去看看，他情况到底是怎么样？啊，我陪你去。不用了，爱还没出院呢。再说，这事儿跟你也没什么关系。怎么没关系？跟你有关系？你真的不介意吗？只要你快乐，那我先走了。
。好，我送你。那我走了。嗯。哎，你什么时候来的？刚才啊。嗯。今天累吗？嗯，还行。怎么一头汗呢？要不去洗个热水澡吧，洗完会舒服一点。呃，我……嗯，去吧。还是走吧。
么事情的事儿。把事情想得太严重，反而苦了自己。我有丈夫，你那丈夫不行。我们完了，回不去了。你住口！小文，小文，小文，我掐疼你了，我爱你。我爱你，对不起，你不许乱说。
，你不许乱说，听见没有？啊！我是不是把你给绑疼了？啊！我把你勒疼了吧？可是你知道我心里有多疼吗？我心里的疼都没出去说，我张不开嘴。小韩，有时候我觉着，咱们活着还不如死了，死了倒有个了结。真的，那瓶青花家就在我的抽屉里放着，我天天都想喝它，可是我舍不得你，小孩。我们要这么互相折磨，到什么时候？一辈子，永远。记得咱们结婚的时候，我跟你说的吗？我们永远在一起，除非我死了。当然，死了就不得不分开了。结婚的时候，你跟我说的话吗？啊，你记得吗？你跟我说，你再跟我说一遍，小韩，啊，你告诉我，你再跟我，我说，你当时说，你不嫌弃我，让我好好的治病。只要我爱你，对吗？小孩，你再说一遍，你再说一遍，你大点声，你告诉我，你说一遍啊，小孩，告诉我，一辈子都不分开小韩，你真的想离开我？我想听你说句真心话，听到我就死心了。算了吧。然后呢？算了。好吧，就这么散了吧。明天咱们就去离婚，也跟陈峰走吧。你不信？我说的是真心话，真的。如果还能给你一点点幸福。知足了。等将来的某一天，你能够想到我，想到我的好，我就已经很满足了。散了吧，散了，对你我也许都好，我就解脱了。我现在就给陈峰打电话。喂，我已经决定和董小涵离婚了。方凯是吗？你现在就来接他吧。从今天起，他是你的了。你明白你在说什么吗？你到底想怎么样？我现在让董小涵接电话。
，你过来接我吧。你没事吧？他有没有把你怎么样？喂？喂？小韩，小韩。你可真听话，送上门来了。小东，走。有种你就别走。小东，小东，走，走。走站住！谁是户主啊？啊？我。那你是谁啊？他是我们家第三者。都别说了，跟我走。走，走。你也一起走。